আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি আয়শা তালিপি সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার কুকিং চ্যানেল ফুড স্টেশন বাই আয়শাতে বাংলাদেশের একটা কমন ডেজার্ট আইটেম হচ্ছে ক্রিম ক্যারামেল বা ডিমের পুডিং ডিমের পুডিং আমরা সবাই কম বেশি পারি কিন্তু আপনার পুডিংটি কি পারফেক্ট হয় আপনার পুডিংটি যদি পারফেক্ট না হয়ে থাকে তাহলে আমার আজকের ভিডিওটি হতে পারে আপনার জন্য একটি উপযুক্ত ভিডিও তো পারফেক্ট ডিমের পুডিংয়ের জন্য আমার ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন ডিমের পুডিং বানাতে আমি এক লিটার গরুর দুধের মধ্যে পনে এক কাপ চিনি দিয়ে ঘন করে হাফ লিটার করে নিয়েছি সাথে দিয়ে দিয়েছি দু টুকরা এলাচ এবং এক টুকরো দারচিনি চিনিটা আপনি চেষ্টা করবেন তখনই দিয়ে দিতে তা না হলে পরে চিনি থেকে পানি বের হবে আর লাগছে আমার পাঁচটা ডিম আমার ডিমের সাইজটা ছোটো তাই আমি পাঁচটা নিয়েছি সাইজ বড় হলে চারটা হলেও চলবে আর লাগছে হাফ কাপ গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধটো ফুল ক্রিম না হলেও হবে আর আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপের তিন ভাগের দুই ভাগ কন্ডেস মিল্ক আর দিচ্ছি লেবু আমি এখানে কোনো অ্যাসেন্স ইউজ করব না আমি লেবুটাই দিব এখন আমি ব্ল্যান্ডারের জারে ডিমগুলো নিয়ে নিচ্ছি ডিমগুলো যেন রুম টেম্পারেচারেই থাকে যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে পুডিং বানানোর আধা ঘন্টা আগে নামিয়ে নেবেন আর দিয়ে দিচ্ছি দশ থেকে বারো ফোঁটা লেবুর রস এতে করে ডিমের গন্ধটা আর আসবে না এবার মিক্সারে আমি দুই তিন সেকেন্ড করে দুই তিনবার ব্লেন্ড করে নেব ভালো মতো ব্লেন্ড হয়ে গেলে সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি পাউডার দুধ কন্ডেস মিল্ক আর দিয়ে দিচ্ছি ঘন দুধ দিয়ে আমি দুই তিন সেকেন্ড করে আবারও দুই তিনবার ব্লেন্ড করে নেব ব্লেন্ড করা হলে আমরা এটাকে রেখে চলে যাচ্ছি ক্যারামেলে ক্যারামেলের জন্য প্রায় একটা পাত্র বসিয়ে তাতে দিয়ে দিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি আর এক টেবিল চামচ পানি চিনিটা গলতে শুরু করলে একটা চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকব যাতে করে ক্যারামেলটা না পুড়ে যায় চিনির পানিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়তে থাকব যাতে করে ক্যারামেলটা না পুড়ে ক্যারামেলটা পুড়ে গেলে তিতা হয়ে যাবে এবং টেস্টটা নষ্ট হয়ে যাবে সোনালি বর্ণ হয়ে আসলে ক্যারামেলটা নামিয়ে ফেলতে হবে আমি যে পাত্রে পুডিং সেট করব সেই পাত্রেই ক্যারামেল করেছি তাই ঠান্ডা হতে হতে ক্যারামেলটা আর একটু গাঢ় রং হবে ক্যারামেলটা ঠান্ডা হলে আমি পাত্রে অয়েল ব্রাশ করে নিব আর দিয়ে দেব তাতে পুডিংয়ের মিশ্রণটি আমি মিশ্রণটি একটু চেলে নিব এতে করে এক্সট্রা কোনো কিছু থাকলে এই সময় সেটা ছাকনির মধ্যে থেকে যাবে আর আপনার পুডিংটি হবে খুব স্মুথ এবং ক্রিমি চেষ্টা করবেন পারফেক্ট পুডিং বানাতে এই স্টেপটি অবশ্যই ফলো করার আমার মিশ্রণে কিছুই ছিল না তো এখন বাটিটা একটু ড্যাপ করব ড্যাপ করে পুডিংটা সেট হতে দিয়ে দেব পুডিংটা সেট হওয়ার জন্য আমি একটা হাঁড়িতে গরম পানি দিয়ে দিয়েছি নিচে দিয়ে দিয়েছি একটা তাওয়াল আর এর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি আমার পুডিংয়ের বাটিটি বাটিটা ঢেকেই দিবেন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিবেন এর উপরে হাঁড়িটাও ঢেকে দিবেন এবার পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে করে রান্না হতে দিব পঁচিশ মিনিট পরে আমি চেক করছি একটা কাঠি দিয়ে পুডিংটাতে চেক করে দেখছি কাঠিটাও পরিষ্কার এসেছে তার মানে পুডিংটা হয়ে গেছে এখন সাবধানে পুডিংটার বাটি হাঁড়ি থেকে উঠিয়ে নেব আমার পুডিংটাতে পানির একটু বাষ্পের কারণে একটু রং এসেছে আপনারা সাবধানে এ করবেন আর বাটিটা থেকে কখনো গরম পুডিং কখনো মোল্ড আউট করবেন না ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে তারপরে মোল্ড আউট করবেন আমি একটা ছুরি দিয়ে সাইডটা আলগা করে নিচ্ছি এবার একটা প্লেটে এমন করে উল্টে নেব আর একটু ড্যাপ করলেই পুডিংটা 
খুব সহজে মোল্ডা উঠে যাবে দেখুন কি সুন্দর পুডিং হয়েছে কোনো ছিদ্র নাই কোনো গর্ত হয়নি পুডিংটা আমি কেটে দেখাচ্ছি অত স্মুথই একটা পুডিং হয়েছে এক পিস কেটে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে যারা ডিমের টেস্টের জন্য পুডিং খেতে চান না তারা এই পুডিংটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন ডিমের কোনো টেস্টই পাবেন না শুধু দুধের টেস্টটাই পাবেন খুব ক্রিমি একটা টেকচার একবার ট্রাই করেই দেখুন আমার রেসিপি ফলো করে যদি তৈরি করেন তাহলে এর ছবি আমার ফেসবুক গ্রু ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করবেন ফেসবুক গ্রুপের লিংক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব পুডিংটা আপনি এভাবেই সাদ নর্মালি সার্ভ করতে পারেন বা আমার মতো ক্যারামেল সস দিয়েও সার্ভ করতে পারেন তো আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে করে আমার ভিডিও সবার আগে আপনি দেখতে পান দেখা হবে পরের ভিডিওতে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ